ওদের সিস্টেম আপনার কি কি ডকুমেন্ট আপনাকে আপলোড করতে হবে দ্যাট ইজ সাবমিট করতে হবে সেটার একটা লিস্ট আপনাকে দিবে এবং ওই সমস্ত ফিল্ডে গিয়ে আপনাকে সেগুলো সাবমিট করলেই মোটামুটি আপনার ভিসা আবেদনের প্রক্রিয়াটা ইউ ক্যান সে দ্যাট ডান তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যেটার কথা বলা হচ্ছিল যে সিস্টেমে ঢোকার পর অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর ডকুমেন্ট চেকলিস্ট একটা দেখাচ্ছে ওরা তো কী কী লাগবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মস লাগবে আপনার সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো লাগবে যে আপনার যদি আপনি ব্যবসায়ী হন আপনার বিজনেসের যে ট্রেড লাইসেন্স বলেন টিম সার্টিফিকেট সেগুলো সব একটা ফাইলে দিতে হবে ট্রাভেল হিস্ট্রি পাসপোর্ট ফিনান্সিয়াল ক্যাপেবিলিটিস ইত্যাদি ডকুমেন্টসগুলো সিস্টেমই আপনাকে দেখিয়ে দিবে যে আপনাকে অ্যাকচুয়ালি কী কী সাবমিট করতে হবে এগুলো সাবমিট করার কিছু নিয়ম আছে সেগুলো আমরা আমাদের পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি যে ভিডিও আছে সেখানে আমরা ডিটেলভাবে আলোচনা করব এবং এইভাবেই ভিডিওতে আমরা একটা একটা ভিসা অ্যাপ্লাই করে আমরা আপনাকে দেখিয়ে দিব যে ওখানে পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি যে ভিডিওটা আসবে সেখানে দেখবেন যে একেবারে কি বলা যায় যে হাতে খড়ি দিয়ে একেবারে দেখানো হচ্ছে যে কেমন করে এটা আমরা অ্যাপ্লাই করলাম বা আপনি নিজে কেমন করে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সো না লেস মুভ অন প্রথমে আপনার যেটা দরকার হবে যদি আপনি চাকুরিজীবী হন আপনার লেটার অফ এমপ্লয়মেন্ট দ্যাট ইজ আপনার যে প্রতিষ্ঠান আছে সেখান থেকে একটা এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট লাগবে যে আপনি এখানে জব আপনি করেন দিস ইজ ইউর স্যালারি দ্যাট ইউ হ্যাভ এ পারমানেন্ট পজিশন হিয়ার থিংস লাইক দ্যাট সাধারণত যেটা বলে ওদেরকে বললেই হবে দে ক্যান ইস্যু আর যদি আপনি বিজনেসম্যান হন সেক্ষেত্রে আপনার ট্রেড লাইসেন্স টিম সার্টিফিকেটের কপি আরও যদি কিছু থাকে যেমন অনেক সময় আইআরসি থাকে ইআরসি থাকে বিন থাকে সেগুলো সবগুলোর একটা করে কপি আপনাকে আপলোড করতে হবে তো এখানে একটা ব্যাপার যেটা কি না বলে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে আপনি যদি অরিজিনাল কাগজ থেকে স্ক্যান করেন এবং সেটা যদি ইংরেজিতে হয় দ্যাট ইজ ইংলিশ যেমন ব্যাংক স্টেটমেন্ট বলেন বা এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট বলেন সেগুলো যদি ইংলিশে হয় এবং যদি অরিজিনাল স্ক্যান হয় অরিজিনাল পেপার থেকে স্ক্যান হয় সেক্ষেত্রে সেগুলো আর নোটারি করতে হবে না দ্যাট উড সাফেস আর যদি সেগুলো যদি বাংলায় হয় বাংলায় হয় সেখানে ইউ মাস্ট এগুলোকে আপনাকে ট্রান্সলেট করতে হবে এবং ওই ট্রান্সলেটটাকে ভ্যালিডেট করতে নোটারি করতে হবে তারপর ওই বাংলাটা এবং ওই ইংলিশটা নোটারি সহ আপলোড করতে হবে আর আপলোডের বিষয়ে একটা জিনিস আপনাকে এটা ওয়েবসাইটে আসছে ওদের বাট আমি এখানে বলে দিই সেটা হচ্ছে যে আপনাকে যদি আপনি চারটা পাঁচটা পেজও আপনি আপলোড করেন বাট রিলেটেড টু ওয়ান সেগমেন্ট দ্যাট ইজ আপনার ট্রেড লাইসেন্স বা আপনার ব্যবসায়িক যে যে পরিচয় সেক্ষেত্রে আপনার ট্রেড লাইসেন্স করতে হবে আপনার টিন করতে হবে আপনার ভ্যাটের কাগজ করতে হবে অল আর ডিফারেন্ট পেপারস মাল্টিপল পেজেস বাট অল হ্যাভ টু বি ডান সবগুলোকে আপনার একটা ফাইলে করতে হবে নট সেপারেট ফাইলস ওরা সেপারেট ফাইল ওদের সিস্টেম অ্যাকসেপ্ট করে না আপনাকে একটা ফাইলে করতে হবে এবং আপলোড করার সময় খেয়াল রাখতে হবে ওই একটা ফাইলের সাইজ কখনই যেন চার মেগার বেশি না হয় দ্যাট ইজ ফাইলের সাইজ চার মেগাবাইটের বেশি হতে পারবে না সেটা যত পেজই হোক আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে যে আপনার যেটা বলে স্ক্যানের ক্ষেত্রে যে ওয়ার্ড ইউজ করা হয় ডিপিআই ডিপিআই ডট পার ইঞ্চ ওই ডিপিআইটা যেন কোনো মতেই নাইনটি সিক্স ডিপিআই এর কমে না হয় বেশি হলে ভালো তবে বেশি হলে যেটা হচ্ছে আপনার ফাইলের সাইজটা মোটা হয়ে যাবে চার মেগা এক্সিট করতে করতে পারে তো আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে আপনি যদি হান্ড্রেড ডিপিআইতে করেন সেখানে মোটামুটি আপনার চার পাঁচ পেজ ছয় সাত পেজ হলেও সেটা ফোর এমবির বেশি হয় না সো দ্যাটস এ গুড থিং তবে ব্যাংক স্টেটমেন্টগুলো আউট সে লাইক আপনি একটু হান্ড্রেড ফিফটিতে করা করবেন কারণ লেখাগুলো ছোটো ছোটো ওগুলো হেজি হয়ে যায় দ্যাট দ্যাট উড বি এ প্রবলেম সো দ্যাট উড নট বি দে উইল নট বি এবল টু রিড ইট সো এটাকে পার্টযোগ্য করার জন্য ওয়ান ফিফটি ডিপিএ হলে ভালো নেক্সটে আসবে আপনার ট্রাভেল হিস্ট্রি দ্যাট ইজ আপনি বিদেশে কোন কোন দেশে ভ্রমণ করে থাকলে অবশ্যই আপনার পাসপোর্টের মধ্যে সেগুলোর ভিসাগুলো আছে তো ট্রাভেল হিস্ট্রি আপলোড করার দুইটা ওয়ে আছে ইউ জাস্ট ডিক্লেয়ার বাট এর থেকে বেটার হচ্ছে আমার মনে হয় যেটা যে আপনি আপনার ওই যেই যে সমস্ত কান্ট্রি আপনি ভিজিট করছেন যেমন সে ইন্ডিয়া অথবা আপনার থাইল্যান্ড কান্ট্রিজ লাইক দ্যাট বা এনি কান্ট্রিজ সেগুলোর প্রত্যেকটা ভিসা ভিসাটা স্ক্যান করে যদি আপনি দেন দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে 
ভিসাগুলো স্ক্যান করে দিবেন প্লাস ওদের আর একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে আপনার যদি কোনো ইউএস ভিসা থাকে বা থেকে ছিল বা ওদের ইউ এভার বিন টু এ বিন টু দ্য ইউএস অবশ্যই আপনি সেটার একটা চমৎকার স্ক্যান করে দিবেন ইউএস ভিসাটাকে ওরা খুব ইয়ে করে মূল্য দেয় প্লাস এটা ওদের বলাও আছে যদি আপনার কোনো ইউএস ভিসা আপনার যদি থাকে সেটা অবশ্যই আপনি দিবেন আর ট্রাভেল হিস্ট্রি বলতে প্রত্যেকটা ভিসা যদি আপনি ক্রম অনুযায়ী যে দুই হাজার বিশ সালে আই ট্রাভেল টু দ্যাট ল্যান্ড ওই দুই হাজার বিশের যে ভিসাটা সেটা দিলেন দুই হাজার একুশে একটা ভিসা ছিল সেটাও আপনি দিলেন এমন করে আপনি করতে পারেন এটা করলে এটাই ওরা আর কি চাচ্ছে আর পাসপোর্টে আপনার যে ছবি বা যেখানে আপনার নাম অ্যাড্রেস থাকবে ঠিকানা থাকবে সেই দুটো বা তিনটে পেজ আপলোড স্ক্যান করে আপলোড করলেই হবে তারপরে আসি আমরা আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণ এটা আসলে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য টোটাল প্রসেস যে এটাই অ্যাকচুয়ালি আপনাকে প্রুফ করতে হবে এটার মাধ্যমে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে ইউ হ্যাভ ভেরি স্ট্রং টাইস টু ইয়োর কান্ট্রি এবং আপনার এই ট্রাভেলটা বা আপনার এই লেখাপড়া আপনার এই লেখাপড়াটা আন্ডারটেক করার কেপাবিলিটি আপনার আছে তো এটা দিয়ে দুইটা জিনিস প্রুফ হচ্ছে তো তো আপনার কি কী প্রয়োজন হবে আপনার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিবেন ছয় মাস হলে ভালো ছয় মাস হলে ভালো আর ব্যালেন্স কেমন রাখতে হবে ব্যালেন্সটা আসলে আপনার ভ্যারি করবে আপনার মোটামুটি মনে করেন যে প্লেন ফেয়ার ওখানকার হোটেল এক্স এক্সপেন্স থাকা খাওয়ার খরচ ওখানকার ট্রাভেল করে ফিরে আসা এগুলো থেকে যদি এগুলো যদি মনে করেন আপনার পাঁচ লাখ টাকা লাগে টোটাল পার্সে কথার কথা ধরেন যে আপনার ওখানে ওখানে প্লেন ফেয়ার থেকে শুরু করে থাকা খাওয়া সব কিছু করে আসতে যদি আপনার পাঁচ লাখ লাগে খরচ তো আপনি সেক্ষেত্রে আপনার যদি আপনি ইউ ইউ ক্যান শো লাইক টেন টেন লাখস দ্যাট ইজ অসম সেটা খুব ভালো হবে প্লাস আপনার সঞ্চয়পত্র এফডিআর এগুলো তো মূল কপি আপনি দেবেন এগুলো অ্যাকচুয়ালি নোটারি করার প্রয়োজন নেই তবে বেস্ট এগুলো ব্যাংক থেকে অনেক মোস্ট অফ দ্য টাইমস সার্টিফিকেট দেয় যে মিস্টার এক্স হি মেনটেনস অ্যান্ড এফ ডি আর উইথ অ্যাস ফর দ্য অ্যামাউন্ট অফ এত এটা গুড আর সঞ্চয়পত্র ক্ষেত্র তো এখন আপনার ওই সিস্টেম থেকেই জেনারেট হয় সঞ্চয়পত্রর ভ্যালু ইন্টারেস্ট কার নামে আসে তো সেটা সেটা বোধ হয় বাংলায় আসে তো বাংলায় আসলে সেটাকে আপনি যদি নোটারি করে ট্রান্সলেট করে দেন অথবা ওই যে এটা করার দরকার নেই আপনি ব্যাংকের থেকে নেবেন এটা ব্যাংক ক্যান অলসো ভেরিফাই ইউ দ্যাট ইউ হ্যাভ পারচেস দিস সঞ্চয়পত্র ফ্রম ফ্রম দ্যাম সো এটা ভালো হয় সেক্ষেত্রে জাস্ট বাংলা কপিটা দিলেন আর ব্যাংকের সার্টিফিকেটটা দিলেন সেক্ষেত্রে যেটা হলো আপনার নোটারি করার ঝামেলাটা বাঁচলো আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা হচ্ছে আপনার আপনার নামে আপনার নামে দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ নট দ্যাট ইউর ফাদার্স নেম বাট আপনার নামে যদি বাড়ি জমি থাকে সেগুলো একটা সার্ভেয়ার দিয়ে ভ্যালুয়েশন করবেন এটার ভ্যালু কত আসে এক কোটি পাঁচ কোটি যা আসুক যা আসে সব আপনি দিবেন দিস ইজ অলসো স্ট্রং টাই দে আমার অনেক প্রপার্টি আছে এখানে আমার অনেক সম্পত্তি আছে ওয়াই শুড আই গো অ্যান্ড স্টে অ্যাস ইউর কান্ট্রি আই ডোন্ট নিড টু এটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে দিস ইজ দিস প্রুভ দ্যাট আই উড কাম ব্যাক সো এটা খুব ভাইটাল আপনি কোনোটাকে এখানে ই করবেন না আপনার বাড়ি জমির যে ভ্যালুয়েশনটা করে নেবেন এটা পাঁচ থেকে দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা পারে লাগতে এটা করে সবগুলো স্ক্যান করে এবং একটা ফাইলে করে আপলোড দেবেন দ্যাটস ইট আর কোনো কিছু নেই তারপর আসা যাক আপনার ফটোটা ফটোর ওদের কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে এটা আপনি ওদের ওয়েবসাইটের মধ্যেই দেখবেন যে সুন্দর করে সব দেওয়া আছে তবে এখানে দেখবেন যে ওদের এখানে বলা আছে যে ইমেজ সাইজের বিষয়টা আছে অ্যাটলিস্ট ফোর টোয়েন্টি বাই ফাইভ ফর্টি পিক্সেলস এবং কি ফর্ম এটা হবে এবং সাইজ কখনোই চার এমবির উপরে হবে না বাট এগুলো নিয়ে তো হেডেক করার কিচ্ছু নেই আমি বলবো যেখানে এখানে কিছু স্যাম্পল ছবি আছে জাস্ট লুক স্ট্রেট অ্যাট দ্য ক্যামেরা এবং আপনার শোল্ডারটা যেন আপনার ভিজিবল হয় চুল দিয়ে যেন ঢেকে না যায় ইফ ইউ আর ওমেন অর গার্ল আর কোনো চশমা না জাস্ট এই যে এখানে আপনি সবুজ টিক টিক চিহ্ন দেওয়া যে ছবিটা আপনারা পাচ্ছেন দেখতে এটার মতো করে একটা ছবি আপলোড করলেই হবে ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট অনেক কিছু আছে বাট দেখবেন যে জাস্ট এমন শেপ একটা ছবি নেওয়া হয়েছে প্লাস সাইজটা ফোর এমবির ওপরে হয় নাই দ্যাট শুড ডু ইট ডোন্ট সোয়েট ওভার ইট ডকুমেন্টস বলতে 
মোটামুটি আমাদের এগুলোই প্রিপেয়ার করতে হবে এবার আসি আমি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের ব্যাপারে আদার যে ফর্মস আছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম বাদ দিয়েও ফ্যামিলি ইনফরমেশন ফর্ম একটা আছে যেখানে আপনার ফ্যামিলি আপনার পিতা মাতা আপনার স্পাউস বাচ্চা কাচ্চা এদের সব ডেট অফ বার্থ সহ যদি মারা গিয়ে থাকে প্যারেন্টসরা তাদের ডেট অফ ডেট অফ ডেথ সেগুলো আপনাকে দিতে হবে যাই হোক এবার আসি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা নিই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ইজ দ্য অনলি ফর্ম দ্যাট ইউ ডোন্ট নিড টু প্রিন্ট আউট অ্যান্ড স্ক্যান অ্যান্ড সাইন রিমেম্বার ইট এই ফর্মটা প্রিন্ট আউট হবে না এই ফর্মটা সাইন হবে না এটা আপনাকে কম্পিউটারের মধ্যেই ফিল আপ করতে হবে ফিল আপ করে উপরে এবং লাস্টে একটা ভ্যালিডেশন বাটন আছে মানে দ্যাট ইজ অল ফিল্ডস আর গিভেন যে আপনি ফর্মটার কোনো জায়গায় কোনো ব্ল্যাঙ্ক রাখেননি এটা প্রুফ করার জন্য ভ্যালিডেশন একটা বাটন আছে ভ্যালিডেট লেখা তো ওই বাটনে ক্লিক করার পর যখন ফর্মটা বলবে ওকে ইউর ফর্ম ইজ ভ্যালিডেটেড দ্যাট ইজ আপনি সবগুলো ডেটে আপনার দেওয়া আছে ওই ওই অবস্থাতে ওই ফর্মটি আপনি জাস্ট কম্পিউটার থেকেই ওখানে আপলোড করবেন দিস ইজ দ্য অনলি ফর্ম যেটা কি না প্রিন্ট করে স্ক্যান করে সই করতে হয় না অন্যান্য যে ফর্ম আছে আপনার ফ্যামিলি ফর্ম ইউ হ্যাভ টু প্রিন্ট এটা ওইখানে ওটাকে আপনাকে হাতেও ফিল করতে পারেন বা কম্পিউটারে ফিল করতে পারেন বাট আপনাকে ওটা প্রিন্ট আউট করতে হবে ওটাকে সই করতে হবে সই করে দেন স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে আর একটা ফর্ম আছে যে কিনা মোর লাইক ইউর ট্রাভেল হিস্ট্রি যে আপনার কোথায় কোথায় ট্রাভেল করছেন এগুলো আপনার কবে থেকে কবে ওখানে আপনি স্টে আপনি করেছেন আপনার পারপাস অফ স্টে কী ছিল বা ভিজিট কেন আপনি ভিজিট করছেন ওদের ইজ এ অফিসিয়াল ট্যুর ওদের ইট ইট ওয়াজ এ বিজনেস ট্রিপ আর এ লাইক প্লেজার ট্রিপ আর ট্রাভেল জাস্ট এগুলো দিয়ে ওটাও প্রিন্ট আউট করে সই করে স্ক্যান করতে হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার মোটামুটি লাগবে তবে ফর্মগুলো বিষয়ে যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফর্মগুলো কিন্তু একটুখানি ক্রিটিক্যাল এটা আপনি অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেট ডিস রিডার ডিসি বা ডিসি রিডার ছাড়া কিন্তু এটা ওপেন হবে না এগুলো অন্য কোনো ইয়েতে অন্য কোনো সফটওয়্যারে আই হ্যাভনেট সিন যে ওপেন হয় শুধুমাত্র অ্যাক্রোবেট রিডার ডিসি এই সফটওয়্যারটা ওপেন হয় এটা বলেই দেবে আপনি যখন ডাউনলোড করবেন ওদের ওয়েবসাইট থেকে তখন ওই বলে দেবে যে এটা এই ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডাউনলোড দিস সফটওয়্যার ওর সামথিং লাইক দ্যাট ওর ওটা বলেই দেয় তো কাগজপত্রগুলো সব রেডি হয়ে যাওয়ার পর আমাদের অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং আবেদন করতে হলে আমাদের প্রথমেই দরকার হবে একটা জিসি কি যেটা বলা হয় গভর্নমেন্ট অফ কানাডা কি এবং এই জিসি কি দিয়ে আমাদের লগ ইন করতে হবে লগ ইন করে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে তো এই জন্য আমাদের সবার আগে জিসি কি ক্রিয়েট করতে হবে কানাডার গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটে গিয়ে জিসি কি কানাডা ক্রিয়েট করার পর সেই কি দিয়ে দ্যাট ইস কি মিনস এখানে বলতে পারেন ক্রেডেন্সিয়ালস ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এগুলো আর কি সামান্য দট নট দ্যাট মাছ হার্ড টু ডু জিসি কি ক্রিয়েট করার পর ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আমাদের ওই জিসি কি দিয়ে লগ ইন করে তারপরে আমাদের প্রোফাইল করে আমাদের অনলাইনে ছাত্র ভিসা বলেন অথবা ট্রাভেল ভিসা বলেন সেগুলো আমরা আবেদন পারবো ইভেন ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য আমাদের সেম ওয়েতে আবেদন এই কি ক্রিয়েট করে ঢুক ঢুকে আবেদন করতে হবে তো আমাদের যে পরবর্তী ভিডিও পার্ট টুতে সেখানে একেবারে জিসি কি হাতি কলমে দেখানো হয়েছে স্ক্রিন ভিডিও করে কেমন করে এটা ওপেন করতে হবে এবং পার্ট থ্রি ভিডিওতে আমরা একেবারে জিসি কি ক্রিয়েট করার পর পার্ট থ্রি পার্ট থ্রি থেকে আমরা ওখানে একটা প্রোফাইল করে কিভাবে আমাদের আবেদন করতে হবে টোটালি সেটা আমাদের দেখানো হয়েছে তো হোপ ইউ গাইজ উইল বি বেনিফিটেড ফ্রম দিস ভিডিও if you do just uh, uh, you know uh, say so- something in the comments uh, or in case you need anything more jono kono jodi apnar access dorkar hoy mone koren je na something needs to be explained more so get please let us know in the comment section thank you